হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কার্বি বলেছেন গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরের বিষয়টি এখন হামাসের উপর নির্ভর করছে তারা যদি ইসরায়েলের শর্ত মেনে নেয় তবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর সময়ের ব্যাপার মাত্র এদিকে ইরানে হামাসের মুখপাত্র খালেদ কাদ্দুমি বলেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ওপর চাপ না বাড়ালে তিনি যুদ্ধবিরতির চুক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক আচরণ করবেন না মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাসের কয়েকদিন বাকি তবে এখনও গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরের বিষয়ে বলার মতো কোনো অগ্রগতি হয়নি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ার কথা স্বীকার করেছে ইজিপ্ট এই বিষয়ে জানতে চাইলে ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক আবদুল্লাহ আল জুনায়েদ আই টোয়েন্টি ফোর নিউজকে বলেন এই পুরো প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট স্বচ্ছ নয় ইসরায়েলের দাবি দেওয়ার বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীরা বিস্তারিত কোনো তথ্য জানাচ্ছে না বন্ধ করা He need to start listening to his friends in the region. Istanbul J University Shikhok Ramsi Barut TRT work e bolechen Hamas er biruddhe subidha korte na pere Israel nirio Palestinian der lokkho banacche. The main target of that war from the first day has been the Palestinian people. Juddho biroti karjo korer jonno Israel jimmider mukti deyar je shorto diyeche shei bishoye jante chele Ramsi Barut ashongka koren জিম্মিদের ছেড়ে দেয়া মাত্র ইসরায়েল আরো আগ্রাসী অভিযান শুরু করবে হামাসের মুখপাত্র খালেদ কাদ্দুমি চ্যানেল ফোর কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন যুদ্ধবিরতির বিষয়ে নেতানিয়াহুর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে তার ওপর আমেরিকা কোনো কূটনৈতিক চাপ দিচ্ছে না তিনি স্পষ্ট করেন হামাস শান্তি চায় ইসরায়েল গাজার দখল ছেড়ে চলে গেলে তাদের সাথে কোন ধরনের সংঘাতে জড়াবে না হামাস এদিকে এই চুক্তি মানা না মানার বিষয়ে হামাস ও ইসরায়েলের পাল্টা পাল্টি অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে হোয়াইট হাউসের ন্যাশনাল সিকিউরিটি বিষয়ের মুখপাত্র জন কার্বি বলেছেন চুক্তির শর্তগুলো এখন হামাসকেই মানতে হবে আজিমুর রশিদ কনো টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর